살아있지? 여기 요 놈이 움직였어 요 놈이 그거 맞아 아까 개가 움직였어 음! 어, 음! 그 발이 음! 움직여 발이 움직여 어. 발이 움직여 다시 한번 뿌려주겠습니다 나나무로 못 도망가게 포위 나낭료로 포위했습니다 안녕하세요 토토로마을 식물집사 키다리 아저씨예요 오 큰일이 났어요 세상에서 제일 예쁜 재활용 자동급 수화분에 진진물이 생겼어요 요기 요기 보이시죠 요기 요기에 진진물이 생겨가지고 아 여기, 여기도 여기 아닌 여기도 생겼다 이쪽에도 그리고 이쪽에도 생겼네요 그래서 얘네들을 잡을 거예요 저는 이번에 난항류를 만들어서 진딧물을 한번 퇴치해 보려고 해요 난항류 재료를 소개할게요 물 100ml 그리고 여기 계란 계란 노른자 하나 그리고 뭐 식용유 포도씨유 뭐 이렇게 기름 성분이 있는 거다 됩니다 이렇게 준비를 하고 그 다음에 저울 그 다음에 믹서기 그리고 자 2리터짜리 병 이렇게 준비가 됐어요 그러면 요걸 가지고 난항류를 한번 만들어 볼게요 맨 처음에 어 믹서기에다가 물을 100ml 100ml 부을게요 자 붓고 그리고 그 다음에 계란은 노른자만 사용해야 돼요 자 계란을 자 흰자는 버리고 자 흰자는 모두 버리고 버리고 흰자는 버리고 노른자만 오 터졌다 노른자만 자 집어넣고 얘를 3분간 돌려야 돼요 자 뚜껑 닫고 아이고 자 3분 세팅할게요 세팅하고 스타트 정지 자 시간이 다 됐고 그 다음에는 어, 식용유 60ml를 넣을 거예요 식용유를 딱 저울에 올려놓고 자 지금 70 70이니까 60ml를 넣으려 그러면 130이 되면 되겠죠 자, 한번 해볼게요 습니다. 진진물을 확실히 잡기 위해서 정확한 비율을 지, 지키려고 해요. 이 비율은 어, 전라남도 농업기술 농업기술원에서 나온 자료를 보고 하는 거예요. 자, 부을게요. 식용유 60ml 들어가요. 넣고 이번에는 뚜껑을 닫고 5분 돌려줄 거예요. 오븐을 짠짠 세팅하고 스타트 새로 자 오븐이 다 돌았습니다 자 이렇게 믹서기에 놓고 오븐 돌린 난항류는 이제 이거를 희석을 해야 돼요 그냥 주면은 식물들이 타 죽을 수 있어요 그래서 일단 얘를 음, 2리터짜리 물병에다가 먼저 붓고 자, 2리터짜리 물병이에요. 생수통 부을게요. 2리터짜리 물에 부, 물병에 부으면 요만큼이에요. 그러면 지금 요게 대략 한 200ml가 안 되거든요. 2리터 병에다가 물을 가득 채우면 10배로 희석이 된 거죠. 물을 100ml 넣고 식용유를 60ml 넣고 계란 한 개를 대략 한 20ml 정도로 생각하면 180ml 잖아요 그리고 나머지 1.8L를 물로 채웠으니까 약 10배 희석되어 있는 거죠 이거를 그 전라남도 농업기술원에서는 100배 희석을 해서 사용하라고 매뉴얼이 되어 있더라고요 사용할 때는 10배 희석을 해야 돼요 자 물을 쫙 부어서 450까지 그 다음에 여기다가 좀 전에 만든 난항류 난항류를 500ml까지 딱 부을게요 이 난항류는 
전라남도 농업기술원의 내용에 따르면 효과는 병원균 및 해충에 대한 살충, 살균 효과가 있고 해충의 기문을 막아서 호흡과 대사를 방해한다고 그래요. 그리고 아, 작물 표면에 피막 형성으로 물리적 보호막을 만들고 병원균의 침입을 억제하고 해충 기피 효과가 있습니다. 온도가 높은 낮에는 살포하지 마시고 맑은 날 오전에 살포하는 게 좋습니다. 생육 초기에는 어, 선방제로 쓰일 수 있고요. 예방 목적으로는 10일에서 14일에 한 번씩 뿌리시면 되고 병 발생되고 나서 치료 목적으로 한다고 하면 은 5일에서 7일 간격으로 뿌려주시는 게 좋습니다. 이거는 90에서 95%로 상추에 생기는 병을 치료한다고 합니다. 저희는 어차피 집에서 기르는 거고 몇 그루 안 되기 때문에 자주 뿌려볼 계획이에요. 이렇게 만든 난황류는 사실 이게 식용유하고 계란 노른자잖아요. 이거 밖에 다두면 상할 수도 있으니까 한 번에 다 쓰실 거 아니면 은 집에서는 너무 많은 양이잖아요. 그래서 냉장고에 좀 넣어놓고 2주에 한 번씩 뿌려주거나 아니면 좀더 일주에 한 번씩 한 번씩 뿌려주면 되게 좋을 것 같아요. 자 이렇게 만든 난황류는 스프레이 통에다가 이렇게 부어가지고 깔때기를 놓고 부으면 편하거든요. 부을게요. 아, 500ml 통에 딱 맞네요. 자 이렇게 해서 이제 드디어 드디어 준비가 완료됐습니다. 자 이렇게 잘 섞어서 잡으러 가볼게요. 자 가봅시다. 이번에 한번 뿌려볼게요. 이놈들의 반응을 한번 살펴보시죠. 난항류를 자 뿌리면 얘네들이 호흡이 곤란해 할까요? 자 뿌려볼게요. 충분히 많이 뿌릴게요. 잠겼습니다. 오! 움직인다! 나의 식물원을 방해하는 녀석들 힘들어하고 있습니다. 역시 난항류구나. 숨을 못 쉬나 봐요. 자 여러분은 진딧물이 완전히 난항류에 갇혀가지고 아, 숨을 거두는 장면을 보고 있습니다. 난항류 효과가 좋은데요? 다른 데도 잘 뿌려서 이제 그 집에 재활용 자동급수가 붓 여기에 저희가 식물들을 심어서 먹는데 식용으로 먹는데 뭐 상추 이런 거 많이 심잖아요 치커리 어 이때 나타나는 진딧물 진딧물 제거 이걸로 하면 은 확실합니다 난황류 이놈이 생긴 지 7일이 됐는데 드디어 병충해가 같이 오고 있어요 진딧물이가 나타나 가지고 이놈을 괴롭히고 있어요 이렇게 난황류를 만들어서 난황류로 뿌려주고 있어요. 난학류를 만들어서 뿌리면 몇번 뿌려주면 진딧물이 다 죽는다고 하더라고요. 그래서 일단은 뿌려놓은 상태고 어, 상황을 계속 지켜볼 거예요. 진딧물이 상태도 한번 볼까요? 이놈들 이제 좀 갔나? 저기 숨어있네. 저 안에 자또 잡아볼게요. 자 퇴치를 해보자. 이렇게 잎에다가 골고루 다 뿌려줘야 돼요. 여긴 많이, 많이 모여있으니까 많이 뿌려주고, 이 속에도 이놈들 아주 혹독하게 담겼습니다. 진딧물들이 여기 숨어있어요. 다 잡아야지. 여기 완전 식물 집사가 할 일이 많네요. 이래서 농사가 힘든가 봐요. 진딧물 발생한 지 4일 차예요. 한번, 자, 속속들이 또 살펴볼까요? 지금 잎에는 많이 없어진 것 같고 잎에는 없어요 자 잎에는 없고 속에도 많이 줄었습니다 자 난항류 효과가 좀 있고 여기도 보면은 속에 좀 많이 줄었네요 재활용 자동 흡수 화분을 공격하던 진드기 놈들을 어, 따로 모아서 한번 관리해 보려고 그래요 그래서 진딧물이 붙어있는 얘네들을 따로 따로 이렇게 따올 거예요 어, 